Hey guys, good evening. Welcome to the class. Good evening. Hello. There you go. Okay, so welcome to your class and we're going to be uh, working today in our session too. Okay, gracias por estar aquí puntuales, verdad? Uh, well, probably what I'm going to do first is that I'm going to um, uh, just have a quick uh, Good evening, review. teacher. Good evening, Dennis. Welcome. A quick review on the, let me see, on the platform. Okay, uh, just give me one moment. Okay, here we go. So, guys, I don't know if you are able to see the screen, right? Uh, uh, pretty much what I want to remind, lo que quiero recordar, ¿verdad? Son las secciones que vamos a estar trabajando para la semana uno. Right, so we're going to be working in section uh, one and two. Ok, esas son las secciones más importantes que debemos haber finalizado para este día. Recuerden ponerle mute a sus micrófonos, ok. Solamente cuando vayan a participar, entonces ahí le quitan el mute a sus micrófonos, ok. And uh, I was saying... Um, pretty much the uh, first uh, lesson, right? It's the one that we need to cover, ¿verdad? Ya ayer vimos el lesson objective, right? And also we were um, uh, discussing a little bit on transportation, ¿verdad? And you can watch the video, right? And then down below, aquí abajo, ¿verdad? Eh, ustedes pueden comentar, okay? You can um, include your comments, ¿verdad? Al respecto. Uh, then also, uh, we talked a little bit about present simple yesterday, right? And uh, the lesson objective too, right? We talked about present statements, right? Um, that's what we did yesterday. We discussed a little bit about this chart. Que se los compartí también ustedes ahí en el chat, okay? And um, also, uh, there is a knowledge check, ¿verdad? Este ya tienen que finalizarlo esta semana, ¿verdad? Tienen cada una de las secciones para finalizarla esta semana, ¿ok? Um, here you can see your, um, like, all the topics, right, that we are going to be working on, ¿ok? So, section one and two, ¿verdad? Sección uno y dos, la estaremos trabajando en esta semana, ¿ok? Semana uno. Then, section two, ¿verdad? Sección dos. Y el um, midterm exam. Lo vamos a tra trabajar la otra semana, ¿ok? Para el día jueves, ¿verdad? Tenemos nuestro midterm exam y esa clase va a ser dedicada solo a eso, ¿ok? Section 3 and 4. Section 3 and 4 van a ser para la semana 3, ¿ok? And section 5 uh, y el final exam para la semana 4, ¿ok? Allí en el, en el chat, chicos, yo les compartí eh, una hojita donde dice qué es lo que vamos a trabajar esta semana, ¿ok? And it says there, aquí está. Ahí les puse, right, eh, ¿dónde está? Veamos. Where is it? No se los puse, creo. Bueno, ya se los voy a poner. Pero el reminder es para week one, sections one and two, sección uno y dos, ¿ok? Así de que, eh, si no se si no lo ven ahí, eh, eh, pueden ahí perfectamente ayudarnos. Lisbeth dice, no, no estoy en el chat. Ok, no, no hay problema. Siempre mándenme los mensajes sin, sin privados, porque si no, luego cuando yo contesto se manda solo para una persona. Ahorita le mando el link. Eh, permítanme. Vaya, ahí está, Lisbeth. Ok, Gracias, you're welcome. Vaya, chicos. Eh, vamos a ver, y luego la sección 2, dijimos 1 y 2 es para esta semana, ¿verdad? My sister works downtown. Y luego, eh, does, it have a, does it have a view, right? So here we have two knowledge checks, right? Eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Luego sección 3 para la otra junto con el midterm exam, ¿ok? Así que, eh, let me go ahead and start sharing the screen. Give me one moment. I'm going to stop sharing here. Stop share. And I'm going to start sharing 
the PowerPoint presentation. One moment. Okay, ahí está, chicos. Very good. So this is going to be class number two, right? Today is January 27th, and we're going to continue talking about a presence input, okay? So yesterday we talked a little bit about transportation, vocabulary, and conversation, right? Ahí en el chat les mandé yo más vocabulario al respecto y también la información, parte de las cosas que vimos ayer en la clase, okay? And then also we talked a little bit about a conversation and from the conversation we started talking about present simple. De la conversación partimos para present simple, right? And you did a great job. Ayer participaron ustedes, la leyeron, and you did a great job, okay? So yesterday we started talking a little bit about the rules, okay, for present simple, okay? And we said that we have um, four important rules. Aquí ven tres, ¿verdad? But actually there are four. And um, we said that whenever we have verbs ending in um, CH, S, SH, O, and X, we're going to add ES to the verb, okay? And whenever we have verbs ending in Y, ¿verdad? En Y, pero que vayan precedidos por una consonante, if they are preceded by a consonant, we change the Y to an I, and then we add ES. Como por ejemplo, study, studies. Carry, carries. Fly, flies. Right? And then examples from, from the other rule, we have uh, watch, watches. Uh, guess, guesses. Finish, finishes. Go, goes. Right? And then we got fix and fixes. Okay? ¿Cuándo es que nosotros, teacher, vamos a, a agregar estas reglas? Solamente cuando hablemos de la tercera persona, third person singular, okay? From there, we know that it is going to be he, she, it, and singular nouns. Y luego, pues, tenemos otros verbos que terminan siempre en Y, pero que no van precedidos por una consonante, sino que por una vocal. So, verbs ending in Y and, and preceded by a vowel, we only add S. Es como que si fueran parte de la primera regla, ¿verdad? Perdón, eh, como que si fueran parte de, de la regla que dice que todos los que terminan en consonante les agregamos S. And then also we have to remember, right? If the verb ends in E, si termina en E, solo vamos a agregar S al verbo porque ya tenemos la letra E, ¿ok? Eso fue parte de lo que vimos ayer. And also we talked a little bit about the structure. Hablamos un poquito de la estructura, ¿verdad? Teacher, pues, en este caso, ¿cómo es? ¿Verdad? Que vamos a utilizar el, um, ¿cómo es que vamos a utilizar el present simple? ¿Cuáles son los elementos que yo necesito? Bueno, en este caso, right, I said that for affirmative sentences, we need to remember that we need a subject, right? We need a subject, we need also the verb. Aquí en el verbo es donde yo voy a modificar, ¿verdad? Si yo necesito agregar la regla, pues ahí es donde yo modifico la regla, ¿ok? So, I have, um, for example, she, ¿verdad? Dance. En este caso diría, she dances, right? She dances with him. She dances with him. Or I can say, they study together, right? Oh, let's do something. Let's open here. Vamos a abrir una pizarrita. Uh, I think it's this one here. Okay, here we go. Okay, so if I have, for example, if I have the subject she, this is yo, verdad? She, okay, I got my subject, right? And then I need a verb, okay? So she dances with him, right? Ella baila con él, okay? Esperen que veo esta pantalla toda panda, okay? O la teacher está panda, quizás. <laughs> okay, entonces, then we have a, another subject. I can have, for example, they, right? They, in este caso los estudiantes, por ejemplo, they study English, right? They study English. Or I can even say, for example, um, 
the computer, right? The computer. Como es it, the computer makes a funny noise, ¿verdad? La computadora hace un ruido chistoso. También las impresoras hacen un ruido chistoso. Okay, so that is whenever I have affirmative sentences or I can say I, I cook very well. La teacher, ¿verdad? I cook very well. Cocina muy bien. Ah, okay, I cook very well. So if you see, we got our subject, our verb, and our complement. Okay, that is for affirmative sentences. Okay, very good. And I'm going to add that here, right? So affirmative sentences. Affirmative sentences. Okay, so affirmative sentences. But then, guys, what happens if I want to make up but negative statements? Okay, so for negative statements, it's going to be different, right? Negative statements, okay? Very good. For negative statements, if you see, we need um, we need three elements again, right? Well, four elements, okay? I need my subject. I need an auxiliary. In this case, it could be doesn't or don't, right? And also, I need my complement, right? In this case, it could be any complement, okay? Any complement. Now, let's see. For example, if, if I want to say the negative form of she dances with him, como nos quedaría? Well, in this case, it would be she doesn't dance with him. <gasps> Teacher, pero ¿qué pasó? Ahí ya no le agregó la letra S al final si el verbo termina en E. Bueno, esto sucede porque no necesito agregarla. Whenever I'm using an auxiliary, I don't need to modify my verb. Okay, si yo estoy agregando un auxiliar, no necesito en ningún momento modificar mi verbo. Ok, y ¿cómo nos quedaría la segunda? They study English. Ok, diríamos they don't. They don't study, oops, they don't study English. Ok, ¿por qué don't, teacher? Porque cuando yo hablo de I, you, we, and they, we use don't. Ok. What about the next one? The computer makes a funny noise. Okay, well, for this one, let's see, for this one is going to be the computer doesn't make a funny noise. Okay, oops. The computer makes a funny noise. Okay, doesn't make, I'm sorry. The computer doesn't make a funny noise. Okay, and then the last one, I don't cook very well. Okay, I don't cook very well. Okay, hi, good evening, uh, Reinita. It's good evening. Cuando queremos saludar por las noches, chicos, decimos good evening. Cuando nosotros decimos good night, es porque estamos diciendo adiós hasta mañana, ¿verdad? Entonces, si decimos good night, es bye bye, see you tomorrow, voy a descansar. Pero cuando decimos buenas noches, para saludar, cuando vamos llegando, decimos good evening. Good evening, okay. <laughs> perdón. Excellent, no, don't worry, it's okay. Thank you, okay, welcome, Reinita. Okay, guys, so then we have here um, the question form. Ok, pero déjenme quizás y les tomo la captura para irse las agregando en el chat, porque por si no pueden anotar. Deme un momentito. Ok, then we have another important thing, guys. Y antes quizás de pasarme a las, a las preguntas en sí, quisiera aclarar algo. Ok, en in English we have two types of questions. Tenemos dos tipos de preguntas, ok. ¿Cuáles son esas preguntas? Tenemos las... Eh, Information questions y tenemos las yes no questions. Permítanme, solo lo voy a agregar aquí. Lo del aquí en el, para el chat. Vamos a ir guardando la información. Ok. Tenemos, decía, two. Tenemos two types of questions. Teacher, ¿cuáles son esos dos tipos de preguntas? Bueno, vamos a borrar acá, ¿verdad? Antes de pasar a las negativas. Esos dos tipos de preguntas que yo tengo en English are yes, no, Questions, ok, yes, no questions. Y tengo otras que se llaman information questions, ok. Entonces, cuando yo pregunto yes, no questions, ¿cuáles son esas, teacher? Bueno, son esas preguntas, ¿verdad? Cuya respuesta es sí 
o no. For example, if I say, do you have a dog, right? Do you have a car, digamos? Do you have a car? Bueno, en este caso, la respuesta que me pueden dar, ¿cuál sería? Yes, I do. O sea, sí tengo un carro o no, I don't. O sea, no, no tengo vehículo. ¿Ok? So, cuando yo utilizo yes, no question, si ustedes se fijan, yo comienzo directamente con mi auxiliar. ¿Ok? Do you have a car? O puedo preguntar. Do you have brothers, oops, brothers and sisters? Do you have brothers and sisters, teacher? En mi caso, yo le voy a responder, yes, I do, because I have two sisters, okay? O otra persona puede responder, no, I don't, teacher, soy hijo único. I am an only child, okay? Y el chat, veamos el chat, chat, chat. More chat. Aquí lo voy a ir agregando. Eh, I am a only child, only child es hijo único, ok? Aquí se los agrego en el chat, only child es hijo único. Ok, so, um, that is about uh, just no question. O por ejemplo, yo puedo decir, eh, no sé si Rosita está aquí, pero puedo preguntar, ¿Does Rosita have kids? ¿Tiene Rosita chicos o uh, bebés o niños? Rosita, do you have kids? No. Ok, entonces yo voy a responder, ups, perdón, yo voy a responder, no, she doesn't, ok, ella no tiene niños ahorita, ok, she's very happy, ah, no, también los niños traen felicidad, tranquilo, ok, so, um, so that, that is about yes, no questions, cuando mi, la respuesta a mi pregunta es un sí o un no, entonces yo estoy hablando de yes, no questions, ahora bien, ¿Qué sucede cuando nosotros estamos hablando, de, cuando nosotros queremos utilizar information questions? La, mi, el mismo nombre de estas preguntas nos dice que nos sirven para co, recolectar información. Como así, teacher. Por ejemplo, si yo pregunto, ups, perdón, si yo pregunto, um, What time do you get up? Ok. What time do you get up? For example, uh, JB, what time do you get up in the morning? What time do you get up? Escuché ahí seven. Jamie dijo, ¿verdad? Perdón. No, no, no. It's okay. Sí, dije Jamie, pero si alguien más quiere responder, no hay problema. Ah, ok. Eh, ¿A qué horas me levanto, verdad? Correcto. Uh -huh. Eh, uh, seven o'clock. Mm -hmm. I get up, ¿verdad? I get, I get up, up perdón. At seven o'clock. Very good. Entonces, yo voy a decir, ¿quién me contestó? Perdón, no vi su nombre. Jamie. Contestó Jamie. Jamie. Ah, va, ah, va, perdón. Jamie, Jamie. Ok, so Jamie, eh, o ella me puede decir, ¿what time do you get up? I get up. Oops, I get up at seven o'clock, ok, perdón, o'clock, oh, oh, my goodness, o'clock, very good, there you have, so, um, if you see, la respuesta que ella me dio no es ni un sí, ni un no, right, sino que la respuesta es seven o'clock, what time do you get up, I get up at seven o'clock, very good, o puedo preguntar, ok, where does Dennis, oops, leave. Okay, Dennis, where are you? Are you here? De Dennis? Hi. Hi, Dennis. Sorry. Dennis, uh, where do you live? In San Jacinto. Okay, very good. Thank you, Dennis. Okay, so. La pregunta, me preguntan a mí, por ejemplo, where does Dennis live? Y yo le voy a contestar, Dennis lives in San Jacinto. Ok. Entonces, la pregunta, la respuesta a la pregunta no es ni sí ni es no. La respuesta es in San Jacinto. Where does Dennis live? He lives in San Jacinto or in San Jacinto. Ok, chicos, ¿entendemos cuál es la diferencia entre las yes no questions y las information questions? 
¿O hay alguna pregunta? ¿Estamos bien ahí? ¿No preguntas? ¿No questions? Ok, very good. Entonces, we have two types of questions, ok? Que son las yes no questions y las information questions. Teacher, ¿pero por qué no se explica esto? Bueno, porque hay una diferencia cuando yo armo yes no questions y cuando armo eh, information questions, ok? Teacher, ¿cuál es esa diferencia? Bueno, si ustedes se fijan acá en la formulita que yo les había, bueno, y le voy a copiar esto también para ponérselos en... Para ponérselos en el chat. Wait. Tarara, tarara. Y tarara. Vamos a agregarlo aquí al final. Bueno, ok, muy bien. Entonces, ¿por qué, la, ¿por qué no se explica esto, teacher? Porque si ustedes se fijan abajo, down below, ahí tenemos la fórmula de la yes no questions, ok. Y si quieren ahí muevan la camarita, la camarita porque les aparezco yo. Entonces pueden moverlo a un lado o minimizarlo para que puedan ver la pantalla completa del, del, de lo que estoy presentando. Ok, entonces decíamos, ¿verdad? Tengo acá, eh, um, no, ¿será que lo puedo mover? Sí, ahí está. Tengo acá el, el do, ¿verdad? O does en este caso, ¿verdad? Que es mi auxiliar. Tengo el subject, tengo el verb in base form, tengo el complement y mi question mark. Pero si ustedes ven al principio de todos los elementos, yo les he agregado WH words, como por ejemplo, where, when, what, uh, when, who, why. Todos esos que nosotros conocemos, si los vamos a utilizar, van antes de mi auxiliar. En este caso, take a look. It says, do you have a car? Do you have a car? Or, ah, vamos a agarrar el puntero. Spotlight. Oops, I, I'm sorry, guys. Eh, ahí está, ok. Veamos. Eh, teníamos, do you have a car? Do you have a car? Luego teníamos, eh, do you have brothers and sisters? Ok. Do you have brothers and sisters? Y luego teníamos, Does, does Rosita have kids? Ok, entonces cuando yo tengo mis preguntas, eh, yes, no questions, voy a utilizar esa estructura tal cual. Pero si luego quiero hacer una, una information question, entonces yo voy a agregar las WH words antes de todo eso. Ok, y nos quedaría, por ejemplo, what time? What time, que son WH phrases, ¿verdad? What time do you get up? In the morning. What time do you get up in the morning? Ok. Y luego teníamos la pregunta. Where? Where does Dennis live? Where does Dennis live? And then we have the answer. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Questions? Claro como el agua o claro como la horchata. <laughs> Sí, te echar todo, claro. Vale, está bien. Igual, si tienen preguntas, ahí me avisan, ¿verdad? Vamos a ir agregando eh, información. Ahora bien, voy a presentar los subject pronouns, ¿verdad? Y lo que quiero que ustedes me identifiquen es dos cosas. Si vamos a usar reglas o no. Y si, vamos, y si en dado caso necesitamos hacer preguntas o oraciones negativas, ¿cuál vamos a utilizar? Do or in, 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 in don't. O si does or doesn't. Does and doesn't, I'm sorry, ok. Por ejemplo, if I have I, I, am I going to use rules? ¿Vamos a usar reglas con I de la tercera persona? No, teacher. No. No. Very good. And what is the negative form that we're going to use with I? Don't. 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 Very good. Y si hago preguntas... Do. Do. Very good. Okay. Excellent. Now, what happens if I use the subject pronoun you? Am I going to use rules? No. No, no that is correct. Okay. If I want to make negative statements, what am I going to use? Don't. Exactly. Don't. Don't. Uh, if I'm going to use, what am I going to use? Okay, voy a usar. No, perdón. What 
what am I going to use? Sí, está bien. What am I going to use? Pero si yo quiero hacer preguntas con you, what do. am I going to use? Do. Very good. Do. Excellent. Excellent. Now, what happens if I'm talking about he? Am I going to use rules? Okay. Yes. yes. Yes, exactly. If I want to make up negative sentences, what is the auxiliary that I will use? Doesn't. 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 Very good. Doesn't. And the questions? Does. Does. Very good. Okay. Now, what happens if I'm talking about her? In this case, she. Am I going to use rules? Yes. 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 For negative statements, what am I going to use? Doesn't. 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 And for questions? Does. 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 Very good. Okay. What happens if I'm talking about us? O sea, we. Am I going to use rules? No. 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 Okay. Uh, what is the negative form? The negative auxiliary, perdón. Don't. 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 And for questions? Do. 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 Very good. Okay. What happens if we're talking about them? O sea, they, ellos, ¿verdad? Am I going to use rules? No. 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 Okay. What is the negative auxiliary that I need? Don't. Don't. And the, for, for making up questions? Do. 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 Excellent. Very good. Do. Okay. That is correct. What happens if I want to talk about it? O sea, eso, en este caso, puede ser cualquier cosa que sea singular, objeto. Por ejemplo, yo puedo decir idea. Ok, it is a good idea, right? It. O puedo decir teléfono. Hey, it is ringing. ¿verdad? It rings. Suena, suena el teléfono. Or I can say the computer. The computer makes a funny noise. So it makes a funny noise. ¿Qué sucede cuando yo hablo de objetos o cosas o ideas? ¿verdad? Si es it, am I going to use rules? Yes or not? Yes. 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 I'm going to use rules, okay? The negative form is going to be? Doesn't. Doesn't. And the question form? Nice. Oh, nice. 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 Very good. Excellent. Okay. Muy bien. Ahora déjenme agregarle aquí el siguiente ejercicio. Give me one moment. Okay. Guys, you're doing very well with present simple. Y por cierto, les voy a agregar ahí este, les voy a agregar ahí unos, unos ejercicios en dado caso pues quieran ustedes eh, practicar, ¿verdad? Se lo voy a dejar ahí en el chat también. Ah, and also I will, I will leave a video, ¿ok? Ahí les voy a dejar un video que me parece que está bien interesante y que tiene pues una explicación también al respecto. Muy bien. Eh, por cierto, chicos, ¿hay alguien que ya haya terminado algunos ejercicios de la plataforma? ¿Alguien que ya haya terminado algunos ejercicios de la plataforma? Sí. Le, ok, les pregunto. No. Ok, les pregunto por qué. Eh, que, quisiera saber si tienen alguna duda o si hay alguna pregunta. ¿Me escuchan, chicos? Can you hear me, guys? Yes, ok. Yes, ah, ok, okay. So, como que se, se escuchaba un poquito cortado, ok. Les preguntaba porque quería saber si tenían alguna duda al respecto, porque, chicos, eso, eso se me olvidó decírselos. Eh, la idea de la clase también es que ustedes me traigan sus preguntas. ¿okay? Cuando ustedes hacen sus ejercicios, ustedes me traen sus preguntas a la clase. ¿okay? Entonces, eh, si hay alguna duda con algún ejercicio, ustedes me avisan. Ok, okay teacher. Very good. So, uh, let's continue. Vamos a continuar un poquito más con present simple. Ok. So, it says, write the verbs in the third person singular. Ok. For example, tenemos he, um, he and then the verb work. Entonces, en este caso, tendríamos que decir he works, right? He works every day. En este caso, tenemos she. Como es ella, I'm going to modify the verb. She studies a lot, right? She studies a lot. And then also, I have um, Paula, right? And sing. So, she, Paula sings well, canta bonito, canta bien, ¿verdad? Tom and the bird catch, atrapar, right? El, el word es como un complemento. El, el, perdón, repítame. El word es como un complemento. Sí, es un complemento. Ajá. Ella canta bien. She sings well. Ajá. 
And then Tom catches the ball, right? Eh, Tom catches the ball. Subject, verb, and complement. Okay. Ahora bien, ¿cómo nos quedarían las otras oraciones? Ok, Dennis, gracias. Ahí no vi su mensaje, perdón. ¿Cómo nos quedarían las, las oraciones, chicos? Vamos todos al chat. Ahorita, go to the chat. Ok, and then start typing the answers. Ok. Uh, tenemos ahí, my dog bark a lot. ¿Verdad? What is the meaning of bark? What is the meaning of bark? Ladrar. Yeah, yes, ladrar. ladrar. Very good, okay? So guys, go to the chat. Number one, let's go, go ahead and uh, working number one all together. Quiero ver sus respuestas en el chat, please. Todos al chat. All the sentence. No, la primera. Vamos a ir una por una. Okay. Así lo vamos haciendo todos. Ajá. Una por una. Only one, solo vamos una y luego los movemos a, nos movemos a la número dos y así, Ajá, para ir revisando de un solo, ¿ok? Ok, very good, excellent. Ok, Dennis, ah, termina en consonante, ¿verdad? Termina en consonante. Entonces, ¿qué quiere decir si termina en consonante? Solo agregamos the letter S, right? Ok, good job. Eh, thank you, guys. Excellent. Muy bien. Excellent. Thank you very much. Very good. Excellent. So, it is correct. So, the answer is, my dog barks a lot. Okay? Dijimos eh, que solamente los verbos que terminan en CH, SH, SS, eh, O, and X, we're going to add eh, ES to the verb. Okay? You have to remember the rules. Very good. Now, what about number two? Ahora movámonos todos al number two, okay? Go number two. Thank you, Ivania. Okay. Okay. Very good. Thank you, Reinita. <laughs> Thank you, Michelle. Thank you, Ivania. Okay. Very good. A mí me cuesta, me cuesta escribir en el teléfono. Ah, uh, sí, sí. A mí también. Le, le, entiendo perfectamente. It, it's kind of difficult for me. Siento que mis dedos son a veces muy grandes. No sé, mi per, my perception, mi percepción. Siento Ajá, que es, es, le doy clic como a tres letras. <laughs> okay, don't worry, it's okay. Very good, guys. Okay, excellent. That is the correct answer, right? So John washes the dishes. John washes the dishes. Muy bien, porque como termina en um, es H, entonces agrego ES at the end. Very good. So, let's move on. Let's move on to number three. <laughs> ah, en serio, Lisbeth. Ay, que lo siento. I'm sorry. Pero en, en lo que trate de, de ahí de reiniciar, pues sí, en todo eso se nos une, ¿verdad? Pero no se preocupe, ¿verdad? Igual, si hay algo que quiera que le vuelva a explicar, yo lo hago con mucho gusto. Ok, very good. Ajá, uh -huh, Marvin. What happens there, Marvin? It's keys. It ends in SS. Ok. Very good. Excellent, guys. Exacto. She kisses her baby. She kisses her baby, right? It ends in SS. Si termina en SS, so we're going to add ES to the verb. Very good. Now, everybody, please move to number four. Number four, number four. Okay, so what about number four? Okay, very good. Excellent. Excellent. Very good. Thank you, guys. Excellent. That is correct, okay? So, mommy, or mama, ¿verdad? Mom, mommy, waits for the bus. Mommy waits for the bus. Very good, guys, okay? Now, let's move on to number five. Everyone moves to number five. Okay, very good. Okay, great job. Great job, okay? Excellent. Exactly, guys. Whenever the verb ends in E, como ya termina en E, yo solamente le agrego la S al final, okay? So, he loves Lucy, right? He loves Lucy. Very good. Now, everybody, please move to number six. Number six, okay? Number six. Ah, okay. Very good. Great job. Okay. Excellent, okay? That is the correct answer, right? That closes the door. That closes the door. Very good, okay? And what about the last one, number seven? Number seven. Okay, thank you. Okay, 
Good job. Ahí van cargando las respuestas. Thank you very much, guys. Okay, exactly. That is the correct answer, right? So, her baby cries every night. Si el verbo termina en Y precedida por consonante, entonces cambio la Y por una I latina y luego agrego ES. Very good. Excellent. So proud of you guys. Ok. Vamos a ver. Ahora, eh, si quieren, activen sus micrófonos para esta actividad. Ok. Vamos a ver. ¿Qué le vamos a agregar? ¿S? ¿S? ¿O I y S? Practiquemos. Repeat. ¿S? 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 E-F-I-E-S. Or I-E-S. Okay, bye. So, bird number one, right. S, S, or I E S. S, right. S, S. Number two, drive. S, S, S. Number three, watch. E S, E S, E S. Voy a mover la camarita, pero. Okay. Uh, number four, stop. Yes. 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 Repair. Yes. 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 Ah, yes. Yes. ¿Por qué yes? Yes. 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 Ah, okay. Yes. Vaya, review. ¿Cuáles son las terminaciones de los verbos que llevan es al final? A ver. Es. 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 Es, 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 o, o, hay que es, o, o, x, x, la otra no me acuerdo, ah, x, y tenemos ch en sh, ok, y aquí tenemos una letra r, o sea que es una consonante, en ese caso, ¿cómo nos quedaría? What do we add? S, S, right, very good. Uh, what about cut? S, S, right. What about draw? S. S. What about right? S. S. The S. S. Mm -hmm. Acuérdense que como ya termina en E, solo agrego S, ¿verdad? What about read? S. 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 What about swim? S. 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 Excellent. Very good. Okay. Let's move on to the next slide. Okay. What about laugh? What is the meaning of laugh? I don't know. Risa, carcajada. Reír a carcajada. Eso es laugh. ¿Ok? Oh, pero yeah. también, okay. pero también, acuérdense que las palabras pueden ser verbos y también pueden ser nom nombres al mismo tiempo. Porque laugh como verbo es reír a carcajadas, pero también laugh es como carcajada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, laugh. What do we add? Es. 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 Ok. Es. What about cry? Yes. 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 Very good. Excellent. What about run? Yes. 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 What about walk? Yes. Yes. What about paint? Yes. Yes. What about listen? Yes. Yes. What about speak? Yes. What about cook? S. What about dance? S. S. What about study? I. E I. E S. I. E S. Right? I. E S. Very good. Okay. And the last slide. Vamos a la última. Okay. What about eat? S. 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 What about drink? S. S. Jump. S. S. Es. 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 Fly. Ay, es. Es. Ay, es. Sleep. Es. Es. Sing. Es. 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 Shout. Do you know what is the meaning of shout? Es. es. No. 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 Es. Gritar. Shouting, ah. right? Gritar. Uh -huh. Shout. Uh -huh. So, yes. Very good. What about fight? Pelea. 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 Pelea.
cabecita, es pura coincidencia al ver la fotito, right? Ok, so fine. <risa> <risa> Porque a mí se me viene una. <risa> ok. Ay, no, esta pena me da esta roja, me voy a poner, va. Ok, ya, yeah, pero I was in, I was, what, probably in third grade, quizás en tercer grado, pero bueno. And then I have um, shout, ¿verdad? Que es como hablar bien fuerte, como gritar, ¿verdad? Y pues, ¿qué más? Climb, escalar. Vamos a ver, let's practice a little bit of pronunciation. Vamos a ver, irnos para atrás. And you're going to repeat. Ride. 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 Drive. Drive. Watch. 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 Stop. 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 Repair. Repair. Cut. 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 Draw. 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 Write. 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 Read. 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 Swim. 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 Very good, and now I'm going to move to the next slide. Laugh. 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 Es como, es como Laugh. que si esa G con esa Laugh. H fuera una F. Laugh. 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 Cry. 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 Run. 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 Walk. 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 Paint. Walk. Listen. 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 Speak. 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 Cook. 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 Dance. 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 Study. Study. Dance. Okay. Eat. 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 Drink. 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 Jump. 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 Climb. Fly. 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 Sleep. Fly. Sleep. Sleep. Sing. 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 Shout. 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 Fight. 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 Hug. 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 Very good, guys. Sing. Okay, good job. Okay, Sim. so... Es como escalar. Sí, climb. Escalar. Climb a tree. Climb a mountain. Okay, very good, guys. So, in the last practice that we're going to have, probably it's going to be with um, this one. Pero este quizás se los dejo a ustedes para que eh, lo revisen ahí en, en el chat y puedan como eh, hacer más ejercicios, verdad? And now, let me go to the platform, okay? Because I, I want to go to the platform. Very good. Bueno, pero veo que está un poquito lento acá. Quizá vamos a seguir entonces acá porque si no me va a sacar. Eh, let's see. Let's play it. Let's play. I'm going to move a little bit here. And we're going to practice, okay? Vaya, chicos. We're going to practice. Have you ever played tic-tac-toe? ¿Saben qué es tic-tac-toe? No. Okay. Tic-tac-toe es X0. Nosotros lo conocemos como X0. Ajá, uh -huh. tic-tac-toe. Repeat, tic-tac-toe. 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 Ajá, very good. Okay, so let's go ahead and uh, start. Okay, and I need to see your hands, right? So, um, let me see. I'm going to include here. We need two volunteers. Pero tienen que levantar la manita para que yo pueda ver quién la ha levantado. Marilyn and ¿quién más? Marilyn and creo que Rosita. Ok, Marilyn and Rosita. You're going to play, ok? So let's see. Eh, give me one moment. I'm going to add something here. Aquí tengo one color, ¿verdad? Este va a ser el de Rosita. Rosita, you're going to use blue, pero lo voy a dejar afuera. And then, we're going to... Uh, ¿Y qué hora es, por cierto? Perdón. Ah, oh, I still have 15 minutes, okay? And then, I'm going to have... Another one for... For a Marilyn, I think is... Okay, very good. So I have two. 
So Rosita, uh, you're going to start, okay? So which is the question that you're going to ask? Acuérdense que es X0, okay? Okay. So what is the question that you uh, pick? Um, blue. No, no, no. ¿Cuál pregunta le va a hacer a sus compañeros? Usted oh. le va a preguntar a cualquiera de sus okay. compañeros le va a hacer la pregunta. Uh -huh. um, what do you do? Ok, what do you do? Ok, vaya Rosita. Rosita, you are blue. Ok, so ¿a quién le va a hacer la pregunta? Um, uh, Iván. Iván. Iván, can you answer please? Sí, teacher, sí, sí. Eh, okay. ¿Qué pregunta era, perdón? What do you do? Le pregunto Rosita. What do you do? Um, uh, I'm in English class right now. No, what do you do significa qué haces, ah. a qué te dedicas. Uh -huh. uh, I'm a student. I'm a student, ok. Uh. <laughs> what do you do? I'm a student, ok. Um, very good. Now, I think it's Marilyn, right? Marilyn? What is the question that you're going to ask to your classmates? Where do you work? ¿A quién Nelly, le va a la pregunta? Del Carmen. Nelly, ok. Where do you work? Nelly, this is for you. Yeah. I work in... Where do you work? Me dijo, ¿verdad? Sí, eso le preguntaron. Where do you work? I work in... Ventas. Ah, ok. I work in sales. I work in, in sales. I'm going to type it in the chat. I... Oops. I work in sales. Ok. There you go. Very good. So, good job, girls. Oh, ok, so now, Rosita, it's your turn. What is the next question? Acuérdense que esto es X0, ok? Tienen que bloquear ahí a sus compañeros, ok? So, what is the next question that you're going to ask, Rosita? Um, when, when do I study English? Ok, ¿a quién le vamos a hacer la pregunta, Rosita? Ah, uh, yo Chacón. Rocío, ok, so pregúntele a Rocío, pues. When you study English? Uh, it's evening. When do you study English? ¿Cuándo? ¿Cuándo estudia? When do you study English? Uh, ¿Cómo se dice? ¿En mi tiempo libre? In my free time. In my free time. I'm going to type it in the chat in my free time. Very good. Excellent. Thank you very much. Okay. Good job. So now, uh, Marilyn, your turn. Okay. What is the question that you're going to ask? <laughs> Where do you live? Marilyn Galvez. Okay. Where do you live, Marvin Galvez? She is asking. Marvin? Are you there? Where do you live? Uh, I am. I am live. I live. I live. I live. Uh, in Salvador. In San Salvador. Okay. Thank you very much. And now, Rosita, your turn. What is the question that you're going to ask? Where are you? Where are you? Y automáticamente Rosita ha ganado el juego, ¿ok? So, aquí no le vamos a hacer la pregunta. Ah, I told you, yo le dije. Tiene que bloquear a su oponente, le dije yo, ¿ok? So, Rosita, ¿a quién le vamos a preguntar la, la, la cuestión? Ah, Nelly, del Carmen Escobar. Nelly, ok, Nelly. Eh, pregúntele, pues, a Nelly. Um, Where are you? We no. Where are you? Así. Sí. Nelly, where are you? Where are you? Um. Very, very nice. No. ¿A dónde está? Le pregunta. Where are you? Ah, okay. Uh, living room. 
in the living room, okay? In I am living in the living room. room. Good job, okay? So, claps for Rosita. Actually, she won the game. Ya para la próxima, no, no se nos va a perder Marilyn, okay? Very good. So, I'm going to, yeah. Uh -huh. Good job, Marilyn. Thank you, okay? So, well, let's have a second round, okay? Uh, what about another round? Let's see. Uh, two volunteers, okay? You can raise your hand. Okay, veamos quiénes fueron. Ya vi quiénes. Tengo dos manos arriba, pero no me deja ver los nombres. Permítanme. Pueden ver ustedes quién levantó la mano. Quiero ver. Tengo a Reina y tengo a Ivania. Ivania. Bye. Okay. So, Reina, your color is going to be green. Ivania, your color is going to be blue. Okay. Okay. Muy bien. Así que, let's start with you, Reina. Okay. Green color. Eh, le voy a preguntar a Iván. Iván, ok. Where do you work, Iván? Um, I don't work, I'm a student. Ok, very good, thank you, Iván, ok. Thank you. Eh, what about eh, my next participants, Ivania? When do you study English? Ah, Dennis. Dennis, ok. Hi. Hi. When? When do you study English? Ajá, ¿cuándo? ¿A qué hora? In my free time. I study English in my free time. Okay, very good. Excellent. Okay. Oh, let's go with uh, Reina. Reina, what will be the second question that you're going to ask? Okay. Um, uh, Dennis. No, a uh, uh, Marilyn. Marilyn, okay. Marilyn. Uh, what does what does your mother do? Okay. What does your mother do? Uh, my mother is secretary. Okay, great. My mother okay. is a secretary. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Now, Ivania, what will be your next question? What time is it is? Para quién? Ah, Nelly. Nelly, okay. What time is it, Nelly? Um, nine fifty two. Nine fifty two. Yes. O'clock. No. Sin el o'clock, porque el o'clock es el Sin punto. El uh -huh. ah, so nine fifty two. Okay. Excellent. Okay. Thank you very much. So you. you're welcome. Hey, Reina, what will be the next question? Eh, Rosita. Rosita, okay. Where do you live, Rosita? Uh, I live in um, Ciudad Obrera. Okay, Hello. very good, excellent, okay. Uh, okay. Now let's go with Ivania. Ivania, what will be your next question? What are you para Michelle? Para Michelle, ajá. Uh -huh. ¿Cuál sería? Uh -huh. What are you? Where are you? Okay, Michelle? I am in my room. I am in my room. Okay, very good. Thank you, Michelle. Okay, Reina, what will be your next question? ¿Quién más está? Aparte de Dennis, Iván, Marilyn. Puede preguntarle a, veamos, a Rocío, ¿verdad? Marvin, Jamie. Jamie. Jamie, okay. And the question is? What, what do you do? Ah, okay. Automaticamente Reina ha ganado el juego. Okay, so Jamie, what do you do? Okay. <laughs> bien o bien lista, ¿verdad? So what do you do, eh, Jamie? I am a student. I am a student. I am a student. <laughs> okay. <laughs> Okay, felicidades. Good job, okay. Now, guys, eh, quería exactly. bloquearla, no me había fijado que ella iba a ganar. Y sí, yo no me había fijado que usted ya tenía dos arriba. O si no, ya lo hubiera bloqueado. Okay, good job, guys. Actually, this is a fun way, you know, to remember, right, the structure. En este caso, chicos, por ejemplo, si yo pregunto, where do you work? ¿Qué es eso? Es una question, I mean, es una information question o es una yes, no question? 
information, information question. Information question, very good, right? Because I know that the answer is not a yes, it's not a no, okay? No es ni un sí ni un no. Me escuchan, chicos. ¿Qué? Yes. Sí, teacher. Yes, Perdón, teacher. Es que vi que se quedó pensando yes, la teacher. Cosa. Muy bien. Este, what about, what about what do you do? What do you do? Is information question or yes, no question? Information, information question. Where do you live? Where do you uh, live? Information, information question. Information question. Mm -hmm. What does your mother do? Information, information question. Information. When do you study English? Information, 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 information question. question. What's your favorite day? Information. Information question. question. What time is it? Information, information question. question. Where are you? Information, information question. question. And how are you? Information, information question. question. Information question. Excellent, guys. Entonces, entendemos cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre las yes, no questions y las information questions, okay? And that's something uh, we have to keep in mind uh, whenever we are uh, making up our sentences, okay? Uh, now, um, let me see. Let's move to the platform. Así muy, muy rapidín. Vamos a revisar lo que hay en la plataforma. ¿Verdad? Y ya que los tengo a todos, este, solamente, eh, aquí está. Solamente comentarle, ¿verdad, chicos? Que para esta semana son sections one and two. Sections one and two. Ven, ven la página web. Ven la plataforma. En la pantalla. Yes, teacher. Ah, okay. okay, thank you. Entonces, chicos, la parte 1 es la que debemos trabajar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ahí hay una homework en cada sección, ¿verdad? Y la idea es que vayamos trabajando los ejercicios y si usted tiene preguntas, las apunta o en el chat me dice, teacher, tengo eh, una pregunta en esta sección número tal y la resolvemos en clase. Entonces, ya cuando venimos a clase, yo ya traigo aquí, ya tengo las preguntas que ustedes me han mandado ¿Verdad? Y ya yo sé por dónde voy a empezar. ¿Ok? Entonces, eh, ajá, that's going to be, voy a repetir, week number one and two, perdón, eh, uh, sections one and two para la semana uno. Y luego para la semana dos, section three, section three and midterm test. Para la semana cuatro, ay, por aquí lo tenía apuntado, permítanme, para la semana cuatro, Three and four. Three and four. Muy bien. Thank you. Y luego para la semana cinco, section five, ¿verdad? Y el final exam. Ok. Eso es lo que vamos a estar eh, viendo. Ahí en el chat les mando de repente vocabulario, ¿verdad? Relacionado a la clase. O les puedo mandar eh, material extra o algún sitio web que puede visitar para practicar. Por ejemplo, después de esta clase les voy a mandar eh, unos links para que ustedes los revisen y puedan practicar en su tiempo libre. Yo sé que tienen poquito tiempo, algunos trabajan y estudian, ¿verdad? Algunos pues trabajan, otros solo están estudiando, pero igual chicos, siempre hay que hacer un poquito de tiempo para, eh, para nuestra, nuestro, nuestro aprendizaje de inglés, ¿ok? Así que, este, tomorrow we're going to continue. If you see here... Eh, lástima que no me presenta las, las opciones, permítanme. Teacher, dígame. Este, eh, eh, ¿A cuál chat es que va a mandar los links? Eh, los he estado mandando en el único que tenemos, en el que está creado para el grupo. Ah, no sé cuál es. Yo no estoy en ese grupo todavía. No está en ese grupo todavía. Vaya, si gusta, vaya a hacer el chat no. ahorita, vaya a hacer el chat. Y ahí le voy a compartir. ¿Al grupo que me mandaron los links? No. Eh... Al chat. Al chat. El de... Le mandaron el link para el caso del
teacher, I can hear you. No. No, teacher. Teacher, no la oímos. Teacher, no la escuchamos ni la vemos. ¿Me escuchan ahora, chicos? Okay. Sí, yes. ahora sí. Yes. Ok, sorry, guys, I don't know what happened. Uh, but les decía, perdón, eh, no escuché eh, lamentablemente lo que me estaban diciendo, pero el link es el que les envían a ustedes con los accesos, con la información, donde va su usuario, donde va su contraseña. Ahí va un link, ¿verdad? Que es para el grupo de WhatsApp. Y si no, pues ahí lo compartí en el chat. Eh, ahí lo pueden ver en este chat, pero en realidad por el que tenemos comunicación es por el de WhatsApp, ¿ok? En sus teléfonos. Así que, you can check your phones tomorrow, right? And I will send you the information about eh, links, videos, worksheets, ¿verdad? Para que ustedes practiquen. Así que, chicos, no sé si tienen, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿O estamos claros? ¿Claros claros como la horchata o claros como el agua? Todo oh, claro. Como el agua. Está bien. Como el agua. Bye. Excelente. Guys, I'm going to stop here. It was, it was very nice to be with you. ¿Verdad? Un placer atenderles hoy. I'll see you tomorrow, ¿ok? At nine. So, please uh, be here on time, ¿ok? So, Bye, teacher. Good night. 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 Good night.